con esto de la crisis, eh, la gente asegura menos, pues no sé, sus casas, sus coches. A ver, hay un poco las dos partes, la gente que con la crisis tiene miedo que le pase algo, sobre todo en el hogar, el coche incluso lo puede asegurar a todo riesgo, porque igual en este momento con la crisis pues no hay dinero y la gente dice, bueno, pues en vez de ponérmelo a terceros solo, si me pego un golpe grande, no voy a tener ese dinero para poder sufragar esos gastos, ¿vale? Entonces lo hacen a todo riesgo. La casa igual, pues no tengo dinero, estoy en mala situación, estoy en el paro, pero sí me voy a pagar ese seguro del hogar, porque si me pasa algo, pues yo qué sé, puede ser un incendio, puede ser un robo, puede ser yo qué sé, cualquier cosa, una fuga, tal. Entonces me tengo que tener cubiertos esos gastos que no voy a tener ese dinero para poder desembolsarlo yo. Pero luego hay la otra parte también, la gente que está en paro, que no tiene dinero para asegurarse el coche o que si lo tiene no se lo quiere gastar, porque no solo la gente joven, hay gente mayor, que yo a mí se me han dado muchos casos, de venir y decirme, oye, que estoy sin seguro desde hace un año y tal, porque fui a dar un par de una luna y me dijeron que no tenía seguro y digo hombre por dios digo es que desde hace un año algún día hay que mirar también en la carpeta del coche a ver cuando me vence ocuparme un poco de estas cosas sale porque el que tiene 10 pólizas a lo mejor se te puede pasar una pero ese señor mayor jubilado o prejubilado y que no tiene tiempo de mirarse el recibo en la carpeta del coche a ver cuando le vence entonces bueno es andar un poco así aprovechando que la crisis como todo el mundo va como va pues a la yo también voy. En ese aspecto hay mucha gente que está sin seguro, mucha gente que se fía un poco de que como todo el mundo anda igual, pues yo soy uno más, es la época que toca vivir, entonces tenemos que hacer estrategias un poco para llamar la atención, para hacer campañas de publicidad. ¿Y habéis notado en, en vuestro servicio que tenéis que hacer algún tipo de, de reclamación a otras compañías y que eso, que no hay seguro a dónde reclamar? Hombre, eso sí se da el caso, a veces gente que dice, no, no, si yo lo tenía asegurado en tal y le pides el seguro y a lo mejor ese seguro está vencido de hace un año, hace dos años, ¿sabes? Así no podemos continuar, porque el problema no es que ese señor vaya sin seguro, es que si te da un golpe a ti, o hay un lesionado, o hay un problema, ¿quién te paga a ti? Que tú ibas circulando perfectamente y él es el que va sin seguro. Y de todas formas, en las ITVs ahora creo que están pidiendo ya el recibo de seguro, en tráfico, pues cuando pasas por la calle eh, con el coche, mismo si lo tienes estacionado, también te van leyendo con el lector digital este la matrícula, si tienes seguro. Yo sé de gente que le han puesto buenas multas ya, que le ha llegado la sanción, pues 1.500 euros, 800, dependiendo de un poco del vehículo que sea. ¿Qué es lo que busca a la hora de contratar un seguro? Bueno, pues al final lo que busco es eh, unas buenas coberturas, eh, un buen precio, una atención eh, diferente, que pueda ir a una oficina donde tenga una cara conocida a la que a la que preguntar si tengo alguna duda y si tengo un siniestro poder acudir a esa persona, ¿no? Y yo creo que eso al final es un servicio personalizado que tiene un valor. Tengo seguro que tengo todo el mundo a terceros en los coches. ¿Sí? Estoy en una compañía, falla tira de anos en un cambio. Tampoco miro por ahí si hay ofertas mejores. O mejor debería de hacerlo, no lo sé. Sí, tenemos seguro de coche y bueno, luego la seguridad social no, esa cotizamos por ella. Y a la hora de escoger, en este caso, un seguro de coche, ¿cambia de compañía frecuentemente? No, llevo muchos años con la misma. Pues busco tener un seguro bueno eh, y que me haga un buen precio. Tener una buena...